মাটন কারি টেস্ট হয় না রেস্টুরেন্টের মতো লাগে না দুর্গন্ধ লাগে কিংবা বিয়ে বাড়ির মতো স্বাদ পায় না এই সমস্যাগুলো যদি আপনার থেকে থাকে তাহলে আজকে রেসিপিটি অবশ্যই খেয়াল করুন আজকে আমি আপনাদেরকে সহজভাবে এমনভাবে মাটন কারি রান্না করে দেখাবো যাতে করে এর টেস্ট হবে একদম অথেন্টিক যেভাবে বিয়ে বাড়িতে আপনারা খেয়ে থাকেন বা রেস্টুরেন্টে খেয়ে থাকেন তো আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে অনুরোধ থাকবে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে ছোট্ট করে একটি লাইক দিয়ে দেবেন শেয়ার করতে পারেন আপনাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধবদের সাথে তো এখানে আমি আধা কেজি খাসির মাংস নিয়েছি বা মাটন নিয়েছি তো এটাকে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করব আমরা সকলেই জানি যে মাটনের মধ্যে অনেক বেশি লোম থাকে তো যাদের এটা পরিষ্কার করতে সমস্যা মনে হতে পারে সেক্ষেত্রে একটা টিপস আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা এটা হালকা একটু গরম পানি দিয়ে লবণ দিয়ে ভিজিয়ে রাখবেন কিছুক্ষণ দশ থেকে পনেরো মিনিট তারপরে পরিষ্কার করবেন দেখবেন খুব সহজে এর লোমটা পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং তার সাথে খাসির মাংসের যে একটা বাজে দুর্গন্ধ থাকে সেটাও কিন্তু দূর হয়ে যাবে তো আশা করছি আপনাদের এই টিপসটি ভালো লেগেছে টিপসটি অবশ্যই একবার আপনারা বাসায় ট্রাই করে দেখবেন খাসির মাংসগুলো ধুই আমি পানি ঝরা দিয়ে রেখেছি এখন এটা মেরিনেট করার পালা এখানে আমি দেড় টেবিল চামচ আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি আদা এবং রসুনের পেস্ট আমার একসাথে করা আছে আর আমি এক চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি গরুর মাংসের মশলা আমি প্রাণ মশলা ইউজ করছি আপনারা চাইলে কিন্তু বাজার থেকে আনা যে কোনো ধরনের মশলা ইউজ করতে পারেন বাজারে বিভিন্ন ধরনের খাসির মাংসের ও গরুর মাংসের মশলা পাওয়া যায় আপনারা চাইলে দিতে পারেন বা সেটা আপনারা টোটালি স্কিপ করতে পারেন সেক্ষেত্রে আমি যে মশলাগুলো দিচ্ছি তার সাথে লং ও গোলমরিচ শুধুমাত্র ইউজ করলে হবে আর কিছু প্রয়োজন নেই তো আমি এখানে মশলাগুলো বলে দেই আমি আদা রসুনের পেস্টের সাথে দুটো দারুচিনি দুটো এলাচ দুটো তেজপাতা দিয়ে দিয়েছি এলাচগুলোর মুখ ফেলে দিয়েছি ধনে গুঁড়ো দিয়েছি আমি দেড় চা চামচ জিরে গুঁড়ো দিয়েছি আমি দেড় চা চামচ হলুদ দিয়েছি আমি দেড় চা চামচ মরিচ গুঁড়ো দিয়েছি আমি স্বাদ মতো এবং লবণটা আমি স্বাদ মতো দিয়ে সবগুলো খুব ভালোভাবে মেরিনেট করে নিচ্ছি আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন আমি এখন এটার মধ্যে তেল ও পেঁয়াজ দিইনি তো আস্তে আস্তে কীভাবে আমি সব উপকরণগুলো দিয়েছি আপনারা দেখতে থাকুন মেরিনেট করে নেওয়ার পরে আমি এখন তেল দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচের মতো আপনারা চাইলে তেলের পরিমাণটা আরও একটু কমিয়ে বা বাড়িয়ে দিতে পারেন তো খাসি মাংসের মধ্যে অটোমেটিক তেল থাকে এজন্য আমি খুব বেশি তেল দেইনি তেল দিয়ে আমি এখন এটাকে কিছুক্ষণ মাখিয়ে নেব এটার মেরিনেশনটা কিন্তু অনেক বেশি জরুরি যত সুন্দর করে মাখানো হবে খাবারের স্বাদটা কিন্তু তত ভালো হবে তো আমি সেটা সাইড করে রেখে দিয়েছি এটা কমপক্ষে আপনারা চেষ্টা করবেন দু তিন ঘন্টা মেরিনেট করে রাখতে আর সময় না থাকলে অন্তত পক্ষে আধা ঘন্টা তো আমার হাতে তেমন সময় নেই তাই আমি ওটাকে আধা ঘন্টা মেরিনেট করার জন্য রেখে দিয়েছি আর এখন আমি পেঁয়াজ কেটে নিচ্ছি খাসির মাংস বা গরুর মাংস রান্না করার সময় আমরা যখন পেঁয়াজ কাটি সেটা কিন্তু আমাদেরকে একদম ঝিরি ঝিরি করে না কাটলেও চলে একটু বড় বড় সাইজ করে কেটে নিলেই হয় তো আমি সেভাবে বড় বড় করে কেটে নেব এখন আমি চুলায় চড়িয়ে দিয়েছি আর চুলার আঁচটা আমি এখন মিডিয়াম অবস্থায় রাখব খাসির মাংস থেকে যে পরিমাণ পানি উঠে আসবে সে পানি দিয়ে কিন্তু আমি এই মাংসটা কষিয়ে নেব খাসির মাংস থেকে পানি উঠে আসার পর যখন মাংসটা আমি কিছুটা কষিয়ে নিয়েছি তখন আমি পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন পেঁয়াজ কিন্তু আমি আগে দেইনি পেঁয়াজটা পরে দিয়েছি এতে করে কিন্তু খাসির মাংসের টেস্টটা একদম অথেন্টিক হবে এবং কিছুটা রেস্টুরেন্টে বা আমরা যে বিয়ে বাড়িতে খাসির মাংসটা খাই সেরকম হবে তো খেয়ে দেখবেন অবশ্যই আপনারা আমি আশা করছি নিরাশ হবেন না কিছুক্ষণ পেঁয়াজ দিয়ে কষিয়ে নেওয়ার পরে আমি এখন অল্প একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি দু কাপের মতো বেশি পানি কিন্তু আমি ইউজ করছি না তো বেশি পানি ইউজ করলে যেটা হবে যে খাসি মাংসটার টেস্ট আমার কাছে বেশি ভালো লাগে না চুলার আঁচটা আমি মিডিয়াম অবস্থায় রেখে অল্প অল্প পানি দিয়ে এটাকে কষিয়ে নেব এবং সেদ্ধ করে নিতে থাকব আমার কিন্তু সকল মশলা আগেই দেয়া হয়ে গিয়েছিল তো আমি খাসের মাংসটা অল্প অল্প পানি দিয়ে এভাবে ভুনতে ভুনতে দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে ধীরে ধীরে করে আমি প্রায় এক ঘন্টার মতো খাসির মাংসটা অল্প অল্প পানি দিয়ে কষিয়ে তারপরে ভুনা করেছি এখন চুলার আঁচটা আমি খুবই লো করে দিয়ে রেখে দিয়েছি চুলার উপরে এভাবে আপনারাও কিছুক্ষণ রাখবেন তাহলে দেখবেন খাসির মাংসটা খেতে অনেক বেশি সুস্বাদু হবে আর চুলার আঁচটা কখনোই হাই হেঁটে দেবেন না মিডিয়াম মিডিয়াম থেকে মিডিয়াম টু লো এই অবস্থায় থাকলেই সবচেয়ে বেশি বেটার হয় তো এক একজনের চুলার যে ফ্লেমটা সেটা কিন্তু এক এক রকম 
সেটা বুঝেই আপনারা দেওয়ার চেষ্টা করবেন তো ভিউয়ার্স কেমন লেগেছে আজকের এই মাটন কারি রেসিপিটি অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে একটি লাইক দিয়ে দেবেন আগামীকাল নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে যাব সকালে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ